très vite, nous allons prendre tout de suite notre toute première rubrique, l'actualité en transition et nous revenons juste après pour commencer les actualités. Voilà, les actualités avec Priscilla Mossibo. Bonjour, Pré, bonjour Priscilla. Rebonjour Hervé. Papi Alors, c'est quoi l'actualité Alors aujourd'hui, je viens euh, en actualité par euh, un tweet de la présidence qui dit euh, « Le président Félix Tshisekedi félicite euh, Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe, nommé archevêque métropolitain de Kananga, Kananga dans le Kassai central, ce mardi par sa sainteté, le pape François. » Pour le chef de l'État, c'est un honneur pour la communauté catholique de la RDC. Alors voilà, Monseigneur Félicien Tamboué était évêque de Kabinda et administrateur apostolique de Kananga. Il restera administrateur apostolique jusqu'à la nomination de son successeur. Nous avons un autre tweet de 7 sur 7.cd. Journée internationale de la francophonie, nous qui sommes endeuillés, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration, selon le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Un autre tweet de Steve Wemby qui, Wemby qui dit, ce mardi 19 mars 2024, l'informateur Augustin Kabouya a reçu dans son bureau de travail privé au quartier GB l'honorable princesse Adèle Kainda et ministre sortante du portefeuille ayant conduit la délégation de l'Alliance des démocrates chrétiens ALDEC en sigle. Top Congo FM qui dit le gouverneur de la ville Jantini Ngobila va présider une réunion du conseil de sécurité voilà, banditisme urbain, embouteillage récurrent, salubrité particulièrement dans les marchés urbains et communaux, nuisance sonore devrait être parmi les sujets à l'ordre du jour toujours Top Congo, justice libérée le mardi euh, 19 mars 2024 dans la soirée le journaliste Stanis Boujakira a rejoint sa famille peu avant minuit, malgré l'intention du ministère public de faire appel, ce qui l'aurait maintenu en prison. Il était en détention depuis le 8 septembre 2023. Donc voilà, voilà tout en tout cas. Pour voilà, il faut, il faut enchaîner avec ceci, euh, Jissé Mavouba, il faut enchaîner avec ceci. L'opposant Moïse Katumbi a assisté dans la nuit de mardi à mercredi à la veillée mortuaire de Cheribin Okende, ex-ministre des Transports de la République démocratique du Congo. Euh, la veille de son enterrement, son corps sans vie a été retrouvé tôt dans la matinée du 13 juillet 2023 et Enquête du parquet a conclu au suicide. Il faut euh, noter que euh, Cheribien Okende n'était pas seulement un, un ancien ministre, mais aussi un député national. Sinon, euh, J.C. Mavouba, nous allons revenir pendant maintenant. Nous allons prendre le parcours de cet illustre, de ces grands messieurs. Cheribien Okende a été euh, ministre, a été député, politicien comme ça, et ministre euh, avant sa mort. Il était. Il a démissionné du gouvernement pour reprendre son siège à l'Assemblée nationale et après il a trouvé la mort. Donc nous allons euh, suivre en long et en large ce qu'a été le parcours de ces messieurs, de ces grands messieurs, Cheribin Okende. Nommé le 26 avril 2021 à la tête du ministère des Transports, Voie des Communications et des Désenclavements, Cherubin Okende Senga s'est révélé comme l'homme de la situation, avec à son actif plusieurs initiatives audacieuses qui ont permis à ce secteur aussi problématique de commencer sa renaissance. Il y a dix ans, et ça reste comme ça. On se dit, on aime Metelsat, l'État doit faire confiance à votre gestion. 10 ans, 20 dollars. Vous voulez que je vous donne 20 dollars Ça fera combien 5, ça fait combien pour combien Dès sa prise des fonctions, le patron des transports a lancé l'audit de gestion des entreprises, établissements et programmes sous sa tutelle afin d'avoir un diagnostic, mais aussi des éléments rationnels qui puissent lui permettre d'améliorer la gouvernance du secteur. Il m'appartient maintenant là de préciser aussi une chose. En tant que ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, mon rôle ici n'est pas de venir chercher le pouls dans la, sur la calvitie de qui que ce soit. Mon rôle est d'impulser les actions concrètes qui pourront nous permettre ensemble de relever les défis nombreux qui sont les nôtres. 
Je suis donc là en train de chercher de voies et moyens pour vous pousser à l'action. Cet audit a révélé à son terme plusieurs failles ayant ainsi conduit chez Rubin Okende à l'élaboration d'un ambitieux plan stratégique de désenclavement et à entreprendre des réformes audacieuses visant la modernisation des infrastructures et l'optimisation des offres et des transports en République démocratique du Congo. Dans le sous-secteur des transports urbains et interurbains, il y a lieu de mettre en exergue la réhabilitation des transco, caractérisée autrefois par des grèves à répétition et son déploiement dans 13 chefs-lieux des provinces du pays, la création des Transacademia, un établissement spécialisé dans les transports des étudiants. Plusieurs autres réformes ont été initiées concernant le programme Esprit de Vie, tout comme la mise sur pied du projet des taxis et bus Flivio. Il en est de même de l'acquisition des 2000 wagons pour les transports en commun urbain et interurbain dans le cadre du projet Métroquine, ainsi que plusieurs autres accords signés avec des firmes chinoises, sud-africaines et indiennes pour la construction des usines de montage des bus en RDC, à l'exemple des suprêmes automobiles qui fabriquent aujourd'hui des bus à Kinshasa en faveur notamment des Transco. Toujours sous son leadership, Cherubin Okende a finalisé le projet de partenariat public-privé pour la production du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce, dont le lancement était prévu pour janvier 2023. Nous félicitons l'initiative prise par, les, par son Excellence ministre des Transports, Cherubin Okende. Voilà la nouvelle classe politique, c'est l'innovation. Il vient d'innover. Il y a beaucoup de choses que nous avons connues dans ces pays, les retards dans beaucoup de domaines, notamment au ministère des Affaires étrangères, notamment la délivrance de, des cartes roses, et notamment sur l'identification de la population, les recensements. Je crois que voici au moins quelqu'un qui a réfléchi en termes de la République. Alors, je crois que les autres ministères vont s'inspirer afin que la mutualisation dont on a parlé théoriquement, voilà quelqu'un qui est capable de les rendre pratiques. Et je crois que sur ces mots-là, je dirais félicitations, Excellence. Dans le sous-secteur des transports aériens, l'infatigable Cherubin Okende a initié des actions cruciales visant la conformité de la République démocratique du Congo aux normes internationales de l'aviation civile au travers des audits de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. La signature d'un protocole d'accord de coopération technique avec l'OACI, l'acquisition d'un terrain devant abriter l'immeuble de l'aviateur sur le site Tembena Tembe à Kinshasa, la reprise de la coopération avec l'Union européenne pour la sortie de la RDC de la liste noire, l'amorce d'une coopération technique stratégique avec l'aviation civile de l'Afrique du Sud et tant d'autres sont à mettre à l'actif de Cherubin Okende. C'est encore lui qui a exécuté la suspension des vols de la compagnie rwandaire sur le territoire national tel que décidé par le Conseil supérieur de la Défense consécutivement à la situation sécuritaire subséquente à l'agression rwandaise. Je ne saurais terminer cette communication sans rappeler le fondement de la Convention de Chicago en ce qu'il est désirable d'éviter toutes mes ententes entre les nations et le peuple. L'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda, qui est soutenu par certaines grandes puissances, membres du Conseil de l'OACI, est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. J'ai le regret de vous informer que suite à la gravité des violations récurrentes des principes d'amitié, de franche collaboration et de solidarité préconisés par l'OACI, la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens conclus avec le Rwanda. S'agissant des infrastructures aéroportuaires, les travaux de réhabilitation et modernisation des plusieurs aéroports du pays ont été initiés. C'est le cas notamment des Goma, Bounia, Kisangani, Bouende, Mboujimaï et Ndolo à Kinshasa. La procédure légale relative à la passation des marchés publics était également conclue pour les aéroports de Kavumo à Bukavu, Eloja dans le Sankourou, Kananga, Kikuit, Mbandaka, Gemena et Kindou. Notre frère, le ministre des Transports, de Communication et des Enclavements, 
le très compétent chérubin Okende, avec euh, notre frère le directeur général euh, Shungu de la Régie des Voies Aériennes, feront un effort pour euh, qu'à l'avenir, dans un avenir que j'espère très proche, que cet aéroport euh, national de Lodja puisse recevoir euh, de l'asphalte. Dans le sous-secteur des transports ferroviaires, grâce au management du ministre Chérubin Okende, un accord est en cours d'exécution dans le cadre de la mise au point des projets d'intégration sous-régionale dans les corridors des transports pour la construction du chemin de fer électrifié à écartement standard partant de la Tanzanie jusqu'à Ouvira et Kindou. Le maintien de la viabilité de la Société nationale des chemins de fer du Congo et de la Société commerciale des transports et ports, actuellement appelée ONATRA, avec la redévance logistique terrestre, assortie d'une subvention d'équilibre qui a ainsi permis d'apaiser le climat social ainsi que la relance de l'exploitation. Merci. 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 Pour ouvrir la République démocratique du Congo au monde par voie maritime, les travaux de construction du port en eau profonde des Bananas ont été lancés par la pose de la première pierre par le président de la République. C'est le 28 décembre 2022 que Chérubin Okende a présenté sa démission du gouvernement en tenant compte des résolutions de la Convention nationale de son parti Ensemble pour la République en rapport avec l'Union sacrée de la nation. C'est lui qu'on avait surnommé Magoufouli est né le 5 octobre 1961. Chérubin Okende a été retrouvé sans vie dans sa voiture garée devant un garage situé sur l'avenue des Poids Lourds à Kinshasa le 13 juillet 2023. Sa mort a provoqué des l'émoi et a choqué les Congolais et les mondes entiers. C'était à quelques mois des élections générales. Chérubin Okende est parti alors que la nation tout entière avait encore besoin de lui. Élogé des chéribains au Kende, au ministère, à la tête du ministère des Transports, vous avez bien compris qu'il a pris ses fonctions depuis avril 2021 et en décembre, en, je crois en décembre de l'année qui a suivi, il n'était pris là. Et donc, vous avez compris que chéribain au Kende était un grand homme qui est parti, qui est parti. Et nous disons tout simplement qu'il qu soit... Hein, que la paix, paix à son âme et que la terre de nos ancêtres lui soit à douce et surtout légère. Voilà, nous allons continuer, Priscilla, après ça on va prendre quoi Alors, euh, on va prendre la page rose. Ah. En tout cas, il y a plusieurs qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, donc mmh. quoi de mieux que, le, que de leur souhaiter un joyeux anniversaire donc, voilà. On va souhaiter les joyeux anniversaires à ces personnes qui sont en train de célébrer leur fête d'anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2024. Vous êtes nés un 20 mars d'une certaine année. Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires, s'il te plaît. Justement, vous, ben, on va commencer avec la toute première. Elle s'appelle Lydia Candolo. 